हेलो गुड मॉर्निंग दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा आज ये जो वीडियो मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ ये बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और एक ऑन डिमांडिंग वीडियो है वैसे तो मैं बीकॉम फाइनल ईयर की जो क्लासेस हैं वो ले रहा हूँ लेकिन अभी तक मैंने बी फाइनल ईयर की जो वीडियो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं की थी लेकिन कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो को आप सभी तक लाया हूँ ये पहला चैप्टर है अमालगामेशन ऑफ कंपनीज और ये बेहद खूबसूरत टॉपिक है कॉरपोरेट अकाउंटिंग का इसमें सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि अमालगामेशन क्या होता है अमालगामेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है एंड आई एम हेयर राइट नाउ टू टेल यू व्हाट इज़ अमालगामेशन सपोज दैट ए एंड बी आर टू कंपनीज एंड दे आर विलिंग टू ज्वाइन टुगेदर बिकॉज दे आर वर्क इज सिमिलर टू बोथ ऑफ इन ऑल फील्ड्स अब मैं थोड़ा सा हिंदी में भी आ जाता हूँ क्योंकि मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है तो मान के चलिए कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं जो एक जैसे वर्क प्रोफाइल से जुड़ी हुई हैं और अब वो चाहती हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर के काम करें उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिलकर के एक नई कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन किया है उसका नाम रखा गया है एक्स लिमिटेड आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की होगी कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जब मिले तो वो पार्टनर बन गए होंगे ऐसा नहीं है अमालगामेशन इज नॉट ए पार्टनरशिप यही बात हमें क्लियर करनी है कि पार्टनरशिप होती है जहाँ पर दो अलग अलग चेहरे हैं और दो अलग अलग चेहरे मिलकर के वर्क करते हैं जबकि अमालगामेशन में क्या होता है कंपनीज दो या तीन नहीं हैं कंपनी अब एक है और उसका नाम भी पहले जैसा नहीं होगा यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ अर्लियर कंपनी जो पहले की कंपनी थी उनका अब कोई अस्तित्व नहीं है अब वो समाप्त हो चुकी हैं अमालगामेशन अब आपको समझ में आ गया होगा अमालगामेशन इज ट्रीटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अंडर कंपनी एक्ट 2013 ये कंपनी अधिनियम 2013 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का एक पार्ट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपनियों को एक साथ मिलने का प्रोविज़न दिया गया है दो या दो से ज़्यादा कंपनी अगर एक साथ मिलकर के काम करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हम एक नया नाम लाएं, देन यू हैव टू गो फॉर अमालगा मेड दैम अमालगामेशन टू टाइप्स का है इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेजर मर्जर यानी कि आप सभी जानते हैं मर्ज यानी कि जुड़ना यानी कि जब कोई एक कंपनी अपने आप को दूसरी कंपनी में पूरी तरह से टेक ऑफ करा दे या ऐसे कह सकते हैं वन अ कंपनी टेक ओवर ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑफ अनोदर कंपनी इज कॉल्ड द मर्जर ठीक है बात धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी एंड द सेकंड वन टाइप इज़ हेयर इन द नेचर ऑफ परचेजर यानी कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की जो एक्सटर्नल आउटपुट आउट लाइबिटीज़ हैं और इसकी एसेट हैं उनको परचेजिंग पावर के साथ अपने साथ मिला लेती हैं देन इट इज़ कॉल्ड द अमलगामेशन ऑफ परचेजर फिर दोबारा से रिपीट करूँगा अमलगामेशन थ्रो मर्जर यानी कि मर्जर में आप जानेंगे कि जब एक कंपनी अपनी इच्छा से स्वेच्छा से यानी कि विलिंगली नोविंगली दूसरी कंपनी के साथ जाना चाह रही है तो उसका कोई कंसिड्रेशन की ज़रूरत नहीं है कंसिड्रेशन तो मिलना ही है तय है लेकिन उसकी इच्छा है दूसरी कंपनी के साथ जाना देन इट इज़ कॉल्ड अमलगामेशन दूसरी और जब हम देखते हैं इन द इन द नेचर ऑफ परचेजर तो वहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिलना तो चाहती है लेकिन दैट वांट अ पर्सनल कंसिड्रेशन ठीक है उसको कुछ प्रतिफल चाहिए वो ऐसे नहीं मिलेगी उसको ऐसे नहीं ज्वाइन होना है उसके साथ किसी दूसरी कंपनी के साथ 
आइए इस एक स्ट्रक्चर का हम हेल्प अपने आने वाले टॉपिक्स में लेते हैं ट्रांसफरर कंपनी ये टर्म है कुछ इम्पोर्टेंट सी टर्म है जिनको हमें समझना बेहद ज़रूरी है ट्रांसफरर कंपनी इस डेड कंपनी इन विच द कंपनी इज विलिंग टू मर्ज एक बार फिर ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी में चली जाती है मिले विलय हो जाती है आजकल तो प्राइमरी और ज्वाइन जूनियर के स्कूल्स भी विलय हो रहे हैं कंपोजिट हो रहे हैं जब ए कंपनी बी कंपनी के साथ आकर के मिल जाती है मर्ज हो जाती है तो जो कंपनी ट्रांसफ़र होकर आई है वो हो गई ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरर कंपनी और जिस कंपनी में दूसरी कंपनी मिलने के लिए आई है वो होगी ट्रांसफरी कंपनी आई थिंक आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है और ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है इसको हिंदी में भी मैंने नोट किया है ट्रांसफरर कंपनी यानी कि हस्तांतरक कंपनी ऐसी कंपनी जो अपनी जो पावर है उसको दूसरे कंपनी के लिए दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफरर कंपनी एंड द कंपनी दैट इज़ टेकिंग ओवर ऑल द बिजनेस ऑफ अनादर कंपनी इज़ कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी दो तीन टर्म और हैं यहाँ पर जिनको समझना तो ज़रूरी है और इनके ऊपर ही यानी इन पर ही बेस्ड है अमलगमेशन की पूरी की पूरी फील्ड रिजर्व यानी कि ट्रांसफरर कंपनी जब ट्रांसफरी कंपनी द्वारा टेक ऑफ होगी तब उसके पास अपनी जो अपनी खुद की जो एसेट होगी दैट इज़ बीन रिजर्व फॉर दैट कंपनी बात करें अगर हम कंसीडरेशन की तो परचेजिंग परचेज कंसीडरेशन के लिए हमें लानी होगी अगले वीडियो क्योंकि इसकी हैं बहुत सारी टेक्निक्स जिन टेक्निक्स के द्वारा हम परचेज कंसीडरेशन निकालना सीखेंगे देन वी विल गो आर न्यूमेरिकल पोर्सन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप ये चैप्टर आपके लिए बनने वाला है बेहद ख़ास क्योंकि आप वॉचिंग दिस वीडियो After watching this video, you will clear your doubts. How will a company amalgamate with another company? So, please stay tuned with my channel so that you can enjoy all the videos. You can uh, clear your all doubts. Don't forget to share, watch this video, subscribe my channel, and also uh, support me. to make an other your friends to subscribe this channel thank you so much thodi hindi english thodi kamzor hai lekin itni kafi hai ki aap sabhi tak samajh mein aaye aap sabhi ke jo hai nazariye mein bas ye janna zaruri hai ki aapko point to point clear ho pa raha hai agar main aap sabhi ko aapki samajh ke anusar aapko jitna chahiye utna pahuncha pa raha hu to mere channel ko शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाऊं और आप सभी तक अपने थॉट्स को अपने व्यूज़ को और अपनी नॉलेज को शेयर कर पाऊं थैंक यू सो मच